Cubo. Un día más para reaccionar a la palabra de Jesús. Y antes de comenzar, quisiera señalar una, una pequeña cosita mmm, en los comentarios que, que, que me han estado haciendo, que los agradezco muchísimo. Eh, en general, en general, hubo una cosa muy bonita que ayer me decían las personas y era como, quiero dar gloria a Dios, quiero dar gloria a Dios, quiero que el Espíritu Santo me acompañe me ilumine para que con su luz yo pueda dar gloria a Jesucristo. Entonces vale la pena, realmente me, me ha dado mucho gusto poder hacer estas reacciones porque veo, veo los frutos en los comentarios, en la forma como los han acogido. Eh, Dios les bendiga. Y entonces continuamos hoy. La palabra de Dios es... Juan capítulo 16 versículos 16 al 20 Juan capítulo 16 versículo 16 al 20 como hoy es hoy es 9 de mayo entonces vamos a coger el versículo 19 porque termina en 9 entonces como les digo esto es digamos así sin prepararlo pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en este instante porque no solamente es a mí, es a todos pidamos la luz del Espíritu Santo sobre nosotros versículo 19 del capítulo 16 dice se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo anden pre andan preguntándose acerca de lo que he dicho dentro de poco me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. De nuevo. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle. Y les dijo. Andan preguntándose acerca de lo que he dicho. Dentro de poco me verán. Y dentro de otro poco me volverán a ver. Hoy jueves, hace muchos años, en la mayoría de países era común celebrar la ascensión del Señor. Pero dado el hecho de que es jueves, es un día entre semana, eh, en muchos países ha cambiado las legislaciones acerca de los festivos, como es el caso de Colombia, que pasa de el, el, el día exacto que es, en este caso jueves, al lunes para convertirse en festivo, pues... Mm, lo mismo digo pasa en muchas partes ¿no? Y, y, y se pierde el sentido de que hoy jueves se debía celebrar la ascensión del Señor hoy aquí en el Vaticano que vivo aquí cerquita <ríe> sí se celebra el día de la ascensión pero en Italia no, es curioso pasa lo mismo que en Colombia la, la ascensión se celebra el domingo dándole como esa relevancia el domingo además que es un día mucho más tranquilo para celebrarlo, digámoslo de ese modo, pero en el fondo, en el fondo, eh, creo yo que las palabras de Jesús tienen que ver con, con esto, dentro de poco ya no me verán, porque parto de este mundo, porque en manos de hombre me han entregado a la muerte, y por eso ya no me verán, iré al sepulcro, Iré incluso hasta lugares donde ustedes nos imaginan, eh, lo hemos estado hablando, alguna persona me preguntaba en estos días, ¿y para dónde va Jesús? Y yo le decía, va para el infierno. Eh, sí, literal, va al infierno a rescatar almas para llevarlas al cielo. Es la tradición antiquísima, el de Shensus ad inferos. Pero digo, ya no me verán, ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Estas palabras concretamente se refieren a el momento en el que Jesucristo torna la vida, la resurrección y está nuevamente con los apóstoles. Digo, en concreto se refiere a este, a este primer instante porque está hablando directamente con los apóstoles. Me volverán a ver, otra vez serán testigos de mi presencia, ya resucitado, ya glorioso. Pero... Si estas palabras se refieren a mí, 
a, a, a qué punto van, ¿no? A, 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 qué, a qué se refieren en concreto en mi, en mi existencia. ¿Me verán y dentro de otro poco no me verán? Bueno, no sé. <ríe> yo, yo remito esto a, a nuestra vida eterna también. Eh, no me verán, pero dentro de otro poco sí, sí que me verán. Y, 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 y yo creo es una visión eterna. Es el sueño de los santos. Es el sueño, y no sé si el tuyo, el mío sí, al menos... Es el sueño de poder ver cara a cara a Dios. Era lo que tanto pedía, por ejemplo, Moisés a Dios. Déjame ver al menos, al menos algo de ti. Y Dios le dice solamente mi espalda. Ver, ver a Dios. Es la visión beatífica, así la llamaban los santos. La visión feliz, la visión de Dios es, es nuestro sueño. Y... Y bueno, aquí los, este, este pequeño versículo nos pone en sintonía con eso. Seguramente nos hace falta poder ver a Jesús, pero tenemos estas pequeñas imágenes, estos pequeños recuerdos de la Eucaristía, que es no simplemente un recuerdo, sino su presencia real entre nosotros, pero que no nos permite ver del todo su presencia, ¿no? A pesar de que yo sé, creo, que en la Eucaristía está Jesucristo, no lo puedo ver del todo, me hace falta todavía poderlo ver mucho más allá. Y, y eso solamente será cuando definitivamente lo podamos ver en la eternidad. En últimas, te decía que esta fiesta de la, de la ascensión también es un poco la fiesta de la nostalgia, porque lo veremos, ya después no lo volveremos a ver, y cuando suceda la ascensión, Jesús, que sabemos que está en el cielo, mmm, nos deja un poquito como ah, en, en ese abandono como de, ah, Dios mío, y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Dice... Y, y los ángeles en ese primer instante de la ascensión, en el, en el libro de los hechos de los apóstoles, le dicen a, a, los, a los apóstoles, ¡Ey, Galileos! ¿Qué hacen ahí viendo al cielo? Aquel que ha subido les ha ordenado que se pongan en camino, que se pongan a evangelizar. No se queden ahí mirando hacia el cielo cuando veré al Señor. Es nuestra esperanza, pero no nos podemos quedar ahí quietos. Por eso le citaba un poco la, la cuestión de la ascensión, porque mmm, efectivamente es, es una visión que esperamos, que anhelamos ver a Jesucristo, pero no nos podemos quedar quietos. Tenemos que movernos, tenemos que ponernos activos. Muy bien, pues que esta palabra haga eco en nuestras existencias y gloria a Dios por habernos iluminado un día más. Dios me los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.